Filipino Language Lessons Compilation Number 2. This video has a total of 300 English Tagalog sentences. Topics covered the Tagalog words pa and parin, meaning still, hanggang, meaning until, various translations of the word come in Tagalog, parang, meaning seem, the Filipino phrase sa pagitan ng, meaning between, the Tagalog adverb madalas or often, the word kapag, which is used for if clauses for zero conditional sentences, siguro, which means maybe or perhaps, and the phrase halip na, meaning instead of. Let's first take a look at how pa and parin are used in a sentence. Marami pa akong gagawin. Marami pa akong gagawin. I still have a lot of things to do. I still have a lot of things to do. Gumising ako ng maaga, pero na late pa rin ako. Gumising ako ng maaga, pero na late pa rin ako. I got up early, but I was still late. I got up early, but I was still late. Hindi ko alam kung nasa akin pa rin yun. Hindi ko alam kung nasa akin pa rin yun. I don't know if I still have it. I don't know if I still have it. Inaantok pa ako. Inaantok pa ako. I'm still sleepy. I'm still sleepy. Takot ka pa rin ba sa gagamba? Takot ka pa rin ba sa gagamba? Are you still afraid of spiders? Are you still afraid of spiders? Maliwanag pa rin sa labas. Maliwanag pa rin sa labas. It's still bright outside. It's still bright outside. Luma na ang kalan pero gumagana pa rin. Luma na ang kalan pero gumagana pa rin. The stove may be old, but it still works. The stove may be old, but it still works. Inumin mo na yan habang mainit pa. Inumin mo na yan habang mainit pa. Drink it while it's still hot. Drink it while it's still hot. Mas gusto ko pa rin ang baka kaysa sa manok. Mas gusto ko pa rin ang baka kaysa sa manok. I still prefer beef over chicken. I still prefer beef over chicken. Umuulan pa rin. Umuulan pa rin. It's still raining. It's still raining. Nasa bahay pa ako. Nasa bahay pa ako. I'm still at home. 
I'm still at home. Bakit naka-uniforme ka pa rin? Bakit naka-uniforme ka pa rin? Why are you still wearing your uniform? Why are you still wearing your uniform? May tiwala pa rin ako sa kanya. May tiwala pa rin ako sa kanya. I still have faith in him. I still have faith in him. Hindi pa rin ako sigurado sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi pa rin ako sigurado sa nararamdaman ko sa kanya. I'm still uncertain of my feelings for him. I'm still uncertain of my feelings for him. Nandito pa rin siya. Nandito pa rin siya. He's still here. He's still here. Galit pa rin ako sa kanya. Galit pa rin ako sa kanya. I'm still angry with him. I'm still angry with him. Teka, pumipili pa kami. Teka, pumipili pa kami. Hold on, we're still choosing. Hold on, we're still choosing. Binata pa ako. Binata pa ako. I'm still single. I'm still single. Gusto pa rin niyang pumunta. Gusto pa rin niyang pumunta. She still wants to come. She still wants to come. Umaasa pa rin siya sa mga magulang niya. Umaasa pa rin siya sa mga magulang niya. She's still dependent on her parents. She's still dependent on her parents. Mukhang bago pa rin ang sapatos mo. Mukhang bago pa rin ang sapatos mo. Your shoes still look new. Your shoes still look new. Natutulog pa ang bata. Natutulog pa ang bata. The baby is still sleeping. The baby is still sleeping. Interesado pa rin ako sa kwintas. Interesado pa rin ako sa kwintas. I'm still interested in the necklace. I'm still interested in the necklace. Mahigit 80 na siya, pero aktibo pa rin siya. Mahigit 80 na siya, pero aktibo pa rin siya. She's over 80, but she's still active. She's over 80, but she's still active.
Mahal ko pa rin si Henry. Mahal ko pa rin si Henry. I still love Henry. I still love Henry. Nasa abroad pa ba ang tito mo? Nasa abroad pa ba ang tito mo? Is your uncle still abroad? Is your uncle still abroad? Mamaya na, naglalaro pa ako. Mamaya na, naglalaro pa ako. Later, I'm still playing. Later, I'm still playing. Dumudugo pa ba ang sugat mo? Dumudugo pa ba ang sugat mo? Is your wound still bleeding? Is your wound still bleeding? Masakit pa rin ang tiyan ko pagkatapos ng operasyon. Masakit pa rin ang tiyan ko pagkatapos ng operasyon. My stomach is still sore after the operation. My stomach is still sore after the operation. May snow pa rin sa tuktok ng bundok. May snow pa rin sa tuktok ng bundok. There's still snow on the mountain tops. There's still snow on the mountain tops. Kitang kita pa rin ang peklat. Kitang kita pa rin ang peklat. The scar is still visible. The scar is still visible. Naaalala ko pa rin ang mga kaibigan ko sa Seoul. Naaalala ko pa rin ang mga kaibigan ko sa Seoul. I still remember my friends in Seoul. I still remember my friends in Seoul. Lalaki ka pa. Lalaki ka pa. You'll still grow taller. You'll still grow taller. Hinuhuli at pinapatay pa rin ang mga baliena sa Arctic. Hinuhuli at pinapatay pa rin ang mga baliena sa Arctic. Whales are still being hunted and killed in the Arctic. Whales are still being hunted and killed in the Arctic. Segunda mano ang bisikletang ito, pero maayos pa rin. Segunda mano ang bisikletang ito, pero maayos pa rin. This bike is second hand, but it's still in good condition. This bike is second hand, but it's still in good condition. Pangarap pa rin niyang maging basketball player. Pangarap pa rin niyang maging basketball player. He still dreams about becoming a basketball player. He still dreams about becoming a basketball player. Pwede ko pa rin bang gamitin ang mga tiket na to? Pwede ko pa rin bang gamitin ang mga tiket na to? 
Can I still use these tickets? Can I still use these tickets? Buhay pa ba ang isda? Buhay pa ba ang isda? Is the fish still alive? Is the fish still alive? Apat na tao pa ang nawawala. Apat na tao pa ang nawawala. Four people are still missing. Four people are still missing. Nasa Navy pa rin ba ang kapatid mo? Nasa Navy pa rin ba ang kapatid mo? Meaning, is your brother still in the Navy? Is your brother still in the Navy? Buhay ka pa? Buhay ka pa? Are you still alive? Are you still alive? Our next lesson is the Filipino word hanggang, which means until. Hanggang. Kailangan mo lang maghintay hanggang tawagin nila ang pangalan mo. Kailangan mo lang maghintay hanggang tawagin nila ang pangalan mo. You'll just have to wait until they call your name. You'll just have to wait until they call your name. Maghintay tayo hanggang gabi. Maghintay tayo hanggang gabi. Meaning, let's wait until evening. Let's wait until evening. Magtatrabaho ka ba hanggang alas tres? Magtatrabaho ka ba hanggang alas tres? Are you going to work until three o'clock? Are you going to work until three o'clock? Nandoon ako hanggang sa dumating siya. Nandoon ako hanggang sa dumating siya. I stay there until he arrived. I stay there until he arrived. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Nag-usap kami hanggang hating gabi. We talked until midnight. We talked until midnight. Nag-football sila hanggang sa dumilim. Nag-football sila hanggang sa dumilim. They played football until it got dark. They played football until it got dark. Nandito ako hanggang alas dos imedya. Nandito ako hanggang alas dos imedya. I'll be here until 2.30. I'll be here until 2.30. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Until when? Until when? Nasa bar siya hanggang magsara. 
Nasa bar siya hanggang magsara. He was in the bar until closing time. He was in the bar until closing time. Haluin mo ng kutsara hanggang sa matunaw ang asukal. Haluin mo ng kutsara hanggang sa matunaw ang asukal. Stir it with a spoon until the sugar has dissolved. Stir it with a spoon until the sugar has dissolved. Pwede ang kupon na ito hanggang sa ikatlo ng Hulyo. Pwede ang kupon na ito hanggang sa ikatlo ng Hulyo. This coupon is valid until the 3rd of July. This coupon is valid until the 3rd of July. Kinuskos niya ang singsing. Hanggang sa kumintab. Kinuskos niya ang singsing hanggang sa kumintab. She polished the ring until it gleamed. She polished the ring until it gleamed. Ihalo mo ang gatas hanggang sa lumapot ang sabaw. Ihalo mo ang gatas hanggang sa lumapot ang sabaw. Stir in the milk until the soup thickens. Stir in the milk until the soup thickens. Ang korte ay nasa recess hanggang Mayo. Ang korte ay nasa recess hanggang Mayo. The court is in recess until May. The court is in recess until May. Sarado ang opisina hanggang sa susunod na linggo. Sarado ang opisina hanggang sa susunod na linggo. The office will remain closed until next week. The office will remain closed until next week. Ibabad mo ang munggo hanggang sa lumambot. Ibabad mo ang munggo hanggang sa lumambot. Soak the mung beans until they soften. Soak the mung beans until they soften. Gising ako hanggang alauna ng madaling araw. Gising ako hanggang alauna ng madaling araw. I was up until 1 a.m. I was up until 1 a.m. Hinintay niya hanggang lumamig ang kape. Bago niya hinigop. Hinintay niya hanggang lumamig ang kape bago niya hinigop. She waited until her coffee had cooled down before taking a sip. She waited until her coffee had cooled down before taking a sip. Hindi siya titigil hanggang hindi natatapos. Hindi siya titigil hanggang hindi natatapos. He won't stop until it's done. He won't stop until it's done. Dumiretsyo ka hanggang sa EDSA. Dumiretsyo ka hanggang sa EDSA. Go straight until you reach EDSA. 
Go straight until you reach EDSA. Pakihintay po hanggang bukas ng umaga. Pakihintay po hanggang bukas ng umaga. Please wait for it until tomorrow morning. Please wait for it until tomorrow morning. Gusto kong magstay sa Taipei hanggang sa Lunes. Gusto kong magstay sa Taipei hanggang sa Lunes. I want to stay in Taipei until Monday. I want to stay in Taipei until Monday. Dito ka lang hanggang sa makabalik ako. Dito ka lang hanggang sa makabalik ako. Stay here until I get back. Stay here until I get back. Hahayaan kong matulog si Madonna hanggang hapon. Hahayaan kong matulog si Madonna hanggang hapon. I will let Madonna sleep until noon. I will let Madonna sleep until noon. Nasa kolehiyo ako mula 2003 hanggang 2008. Nasa kolehiyo ako mula 2003 hanggang 2008. I was in college from 2003 until 2008. I was in college from 2003 until 2008. Bukas ang bilihan ng tiket mula alas 9 hanggang alas 6. Bukas ang bilihan ng tiket mula alas 9 hanggang alas 6. The ticket office is open from 9 o'clock until 6 o'clock. The ticket office is open from 9 o'clock until 6 o'clock. Nasa Sydney ako hanggang noong Nobyembre. Nasa Sydney ako hanggang noong Nobyembre. I was in Sydney until last November. I was in Sydney until last November. Nakabakasyon si Caroline hanggang kahapon. Nakabakasyon si Caroline hanggang kahapon. Caroline was on vacation until yesterday. Caroline was on vacation until yesterday. Umubo si Joy hanggang sa masuka siya. Umubo si Joy hanggang sa masuka siya. Joy coughed until she threw up. Joy coughed until she threw up. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Thank you very much. Until then. Thank you very much. Until then. Let's now move on to the various translations of the word come in Tagalog. Example 1. Halika rito. Halika rito. Meaning, come here. Come here. The 
the polite way of asking someone to come to you is, Punta po kayo rito. Punta po kayo rito. Please come here. Please come here. Lagi akong dumarating ng maaga sa mga meeting. Lagi akong dumarating ng maaga sa mga meeting. I always come early for meetings. I always come early for meetings. Sa wakas, natapos din ang trabaho. Sa wakas, natapos din ang trabaho. The work has finally come to an end. The work has finally come to an end. Galing siya sa isang kilalang pamilya. Galing siya sa isang kilalang pamilya. He comes from a well-known family. He comes from a well-known family. Muntik ng mabuwag ang banda. Muntik ng mabuwag ang banda. The band came very close to breaking up. The band came very close to breaking up. May kasamang mga baterya ang laruan. May kasamang mga baterya ang laruan. The toy comes complete with batteries. The toy comes complete with batteries. Sabi niya kasing lasa ng totoong hotdog eh ang layo naman. Sabi niya kasing lasa ng totoong hotdog, e eh ang layo naman. She said it tastes just like a real hot dog, but it doesn't even come close. She said it tastes just like a real hot dog, but it doesn't even come close. She said it tastes just like a real hot dog, but it doesn't even come close. Lumuwang ang tornilyo. Lumuwang ang tornilyo. The screw came loose. The screw came loose. Sana hindi na lang tayo nagpunta rito. Sana hindi na lang tayo nagpunta rito. I wish we had never come here. I wish we had never come here. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin. Come with me. Come with me. Pwede ba akong pumasok? Pwede ba akong pumasok? Can I come in? Can I come in? Saan ang galing ang batong ito? Saan ang galing ang batong ito? Where did this stone come from? Where did this stone come from? Para sa akin, laging nauuna ang pamilya. Para sa akin, laging nauuna ang pamilya. For me, family always comes first. For me, family always comes first.
Kasalanan namin yon, kaya inamin namin. Kasalanan namin yon, kaya inamin namin. It was our fault, so we came clean about it. It was our fault, so we came clean about it. Pagliko namin sa kanto, lumitaw na ang Eiffel Tower. Pagliko namin sa kanto, lumitaw na ang Eiffel Tower. As we turned the corner, the Eiffel Tower came into view. As we turned the corner, the Eiffel Tower came into view. Pumupunta siya rito paminsan-minsan. Pumupunta siya rito paminsan-minsan. He comes here from time to time. He comes here from time to time. Babalik pa kaya ang aso ko? Babalik pa kaya ang aso ko? I wonder if my dog will ever come back. I wonder if my dog will ever come back. Madalas ka bang pumupunta rito? Madalas ka bang pumupunta rito? Do you come here often? Do you come here often? Magsisimula ang palabas ng alasais. Dumating kayo sa tamang oras. Magsisimula ang palabas ng alasais. Dumating kayo sa tamang oras. The show starts at 6. Please come on time. The show starts at 6. Please come on time. Lumapit ka nga sa akin para mas marinig kitang mabuti. Lumapit ka nga sa akin para mas marinig kitang mabuti. Come closer to me so I can hear you better. Come closer to me so I can hear you better. Lagi siyang nakakaisip ng lahat ng klase ng palusot. Lagi siyang nakakaisip ng lahat ng klase ng palusot. He always comes up with all kinds of excuses. He always comes up with all kinds of excuses. Ang isang makabuluhang awit ay nagmumula sa puso. Ang isang makabuluhang awit ay nagmumula sa puso. A meaningful song comes from the heart. A meaningful song comes from the heart. Galing kami rito kahapon. Galing kami rito kahapon. We came here yesterday. We came here yesterday. Bigla na lang nabuhay ang makina. Bigla na lang nabuhay ang makina. The engine suddenly came to life. The engine suddenly came to life. Gusto mo bang sumama? Gusto mo bang sumama? Would you like to come along? Would you like to come along? Pa.
Pasok ka bukas naman ng pinto. Pasok ka bukas naman ng pinto. Come in, the door is open. Come in, the door is open. Baka makatulong ang lanseta. Baka makatulong ang lanseta. A pocket knife may come in handy. A pocket knife may come in handy. Sabi ko sa kanya pumunta ng alas 9. Sabi ko sa kanya pumunta ng alas 9. I told her to come at 9 o'clock. I told her to come at 9 o'clock. Dumating na ba ang dyaryo? Dumating na ba ang dyaryo? Has the newspaper come yet? Has the newspaper come yet? Pakakasalan ko si Henry kahit anong mangyari. Pakakasalan ko si Henry kahit anong mangyari. I'll marry Henry come what may. I'll marry Henry come what may. Bakit hindi ka pupunta sa party? Bakit hindi ka pupunta sa party? How come you're not going to the party? How come you're not going to the party? Ang lakas ng TV, hindi niya ako na malayang pumasok. Ang lakas ng TV, hindi niya ako na malayang pumasok. The TV was so loud. He didn't notice me come in. The TV was so loud. He didn't notice me come in. Dumarating ang tren ng alas 5. Dumarating ang tren ng alas 5. The train comes in at 5 o'clock. The train comes in at 5 o'clock. Merong limang kulay ang paldang ito. Merong limang kulay ang paldang ito. This skirt comes in five colors. This skirt comes in five colors. Pagkatapos ng tatlong taon, lumabas din sa wakas ang katotohanan. Pagkatapos ng tatlong taon, lumabas din sa wakas ang katotohanan. After three years, the truth finally came out. After three years, the truth finally came out. Lalabas sa Hulyo ang bagong album ng BTS. Lalabas sa Hulyo ang bagong album ng BTS. The new album of BTS will come out in July. The new album of BTS will come out in July. Tingin ko, sisipunin ako. Tingin ko, sisipunin ako. I think I've got a cold coming on. I think I've got a cold coming on. Halika na, bumaba ka na rito. Halika na, bumaba ka na rito. Come down here now. 
Come down here now. Maraming puno ang natumba noong bumagyo. Maraming puno ang natumba noong bumagyo. Many trees came down when the storm hit. Many trees came down when the storm hit. This part of the video is about the Tagalog word parang, which means seam. Parang. Parang paraiso ang Switzerland sa akin. Parang paraiso ang Switzerland sa akin. Meaning, Switzerland seems like a paradise to me. Switzerland seems like a paradise to me. Bakit parang ang lungkot mo? Bakit parang ang lungkot mo? Why do you seem so sad? Why do you seem so sad? Parang may sakit si Jeff. Parang may sakit si Jeff. Jeff seems to be ill. Jeff seems to be ill. Parang ang bata niya pa para maging guro. Parang ang bata niya pa para maging guro. She seems very young to be a teacher. She seems very young to be a teacher. Parang mga usyosera ang mga kapitbahay namin. Parang mga usyosera ang mga kapitbahay namin. Our neighbors seem nosy. Our neighbors seem nosy. Parang sira ang abrelata natin. Parang sira ang abrelata natin. Our can opener seems broken. Our can opener seems broken. Parang nawala ang lahat ng tiwala ko sa sarili. Parang nawala ang lahat ng tiwala ko sa sarili. I seem to have lost all my self-confidence. I seem to have lost all my self-confidence. Parang ibibenta niya ang bahay niya at lilipat sa Australia. Parang ibibenta niya ang bahay niya at lilipat sa Australia. It seems like he's going to sell his house and move to Australia. It seems like he's going to sell his house and move to Australia. Parang natatagalan silang magdesisyon. Parang natatagalan silang magdesisyon. They seem to be taking a long time to decide. They seem to be taking a long time to decide. Para siyang matanda. Para siyang matanda. He seems old. He seems old.
Parang tama yon. Parang tama yon. That seems right. That seems right. Parang wala ng pag-asa yan. Parang wala ng pag-asa yan. It seems hopeless. It seems hopeless. Para siyang mapagmahal na tatay. Para siyang mapagmahal na tatay. He seems like a loving father. He seems like a loving father. Parang malabo yun. Parang malabo yun. It seems unlikely. It seems unlikely. Parang seryoso sila. Parang seryoso sila. They seem serious. They seem serious. Parang naiinis si Felix. Parang naiinis si Felix. Felix seems annoyed. Felix seems annoyed. Excuse me, parang medyo naliligaw po yata ako. Excuse me, parang medyo naliligaw po yata ako. Excuse me, I seem to be a little bit lost. Excuse me, I seem to be a little bit lost. Parang magkasundo kayong dalawa. Parang magkasundo kayong dalawa. You two seem to get along well together. You two seem to get along well together. Parang may duda ka. Parang may duda ka. You seem skeptical. You seem skeptical. Parang alam naman nila ang ginagawa nila. Parang alam naman nila ang ginagawa nila. They seem to know what they are doing. They seem to know what they are doing. Parang ang tahimik mo yata ngayon. Anong problema? Parang ang tahimik mo yata ngayon. Anong problema? You seem very silent today. What's the matter? You seem very silent today. What's the matter? Parang ayos naman ang lahat. Parang ayos naman ang lahat. Everything seems okay. Everything seems okay. Parang hindi masyadong matatag ang hagdan na to. Parang hindi masyadong matatag ang hagdan na to. This letter doesn't seem very stable. This letter doesn't seem very stable. Parang totoo ang kwento. Parang totoo ang kwento. 
The story seems true. The story seems true. Parang interesado si Matt. Parang interesado si Matt. Matt seems interested. Matt seems interested. Parang panaginip lang. Parang panaginip lang. It seems like a dream. It seems like a dream. Parang hindi niya nakuha. Parang hindi niya nakuha. He didn't seem to get it. He didn't seem to get it. Parang galit si Melody. Parang galit si Melody. Melody seems upset. Melody seems upset. Parang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo dati? Parang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo dati? You seem familiar. Have we met before? You seem familiar. Have we met before? Parang mahiyain si Richard. Parang mahiyain si Richard. Richard seems shy. Richard seems shy. Next lesson is the Filipino phrase sa pagitan ng, meaning between. Sa pagitan ng. Naipit ako sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Naipit ako sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Meaning, I got stuck between two big rocks. I got stuck between two big rocks. Tumayo siya sa pagitan ng mga magulang niya. Tumayo siya sa pagitan ng mga magulang niya. She stood between her parents. She stood between her parents. Gumulong ang bola sa pagitan ng upuan at mesa. Gumulong ang bola sa pagitan ng upuan at mesa. The ball rolled between the chair and the table. The ball rolled between the chair and the table. May pinto sa pagitan ng dalawang kwarto. May pinto sa pagitan ng dalawang kwarto. There's a door between the two rooms. There's a door between the two rooms. May siklista sa pagitan ng kotse at truck. May siklista sa pagitan ng kotse at truck. There's a cyclist between the car and the truck. There's a cyclist between the car and the truck. Iniligay niya ang barya sa pagitan ng mga daliri niya. Iniligay niya ang barya sa pagitan ng mga daliri niya. She placed the coin between her fingers. 
she placed the coin between her fingers. Itinayo ang gusali sa pagitan ng 2018 at 2020. Itinayo ang gusali sa pagitan ng 2018 at 2020. The building was built between 2018 and 2020. The building was built between 2018 and 2020. Ang Bratislava ay nasa pagitan ng Prague at Budapest. Ang Bratislava ay nasa pagitan ng Prague at Budapest. Bratislava is between Prague and Budapest. Bratislava is between Prague and Budapest. Tumaas ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Tumaas ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Trade between two countries has increased. Trade between two countries has increased. Ipwesto mo ang kama sa pagitan ng mga nightstand. Ipwesto mo ang kama sa pagitan ng mga nightstand. Place the bed between the nightstands. Place the bed between the nightstands. Nakaupo ako sa pagitan ni Naalana at Kirzen. Nakaupo ako sa pagitan ni Naalana at Kirzen. I'm sitting between Alana and Kirzen. I'm sitting between Alana and Kirzen. May malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. May malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. There's a huge gap between the rich and the poor. There's a huge gap between the rich and the poor. Ang ilong ay nasa pagitan ng mga mata. Ang ilong ay nasa pagitan ng mga mata. The nose is between the eyes. The nose is between the eyes. Tatlong tao ang nasawi sa banggaan sa pagitan ng bus at jeep. Tatlong tao ang nasawi sa banggaan sa pagitan ng bus at jeep. Three people died in the collision between a bus and a jeepney. Three people died in the collision between a bus and a jeepney. Walang samaan ng loob sa pagitan nila. Walang samaan ng loob sa pagitan nila. There's no bad blood between them. There's no bad blood between them. Dapat kang mag-umpisa sa pagitan ng walo at siyam. Dapat kang mag-umpisa sa pagitan ng walo at siyam. You should start between 8 and 9. You should start between 8 and 9. May dalawang bahay na may makitid na daanan sa pagitan. May dalawang bahay na may makitid na daanan sa pagitan. 
There are two houses with a narrow path in between. There are two houses with a narrow path in between. Ang mga oras ng pagdalaw ay sa pagitan ng alas 6 at alas 9. Ang mga oras ng pagdalaw ay sa pagitan ng alas 6 at alas 9. Visiting hours are between 6 and 9 o'clock. Visiting hours are between 6 and 9 o'clock. Ang opisina ay may dalawang computer at isang printer sa pagitan. Ang opisina ay may dalawang computer at isang printer sa pagitan. The office has two computers and a printer in between. The office has two computers and a printer in between. Nasa pagitan ng palengke at munisipyo ang paaralan namin. Nasa pagitan ng palengke at munisipyo ang paaralan namin. Our school is between the market and the municipal hall. Our school is between the market and the municipal hall. May mahabang ilog sa pagitan ng mga bundok. May mahabang ilog sa pagitan ng mga bundok. There's a long river between the mountains. There's a long river between the mountains. Our next topic is about the Tagalog adverb madalas or often. Madalas. Madalas akong pumupunta rito. Madalas akong pumupunta rito. Meaning, I come here often. I come here often. Madalas akong nagkakamali. Madalas akong nagkakamali. I often make mistakes. I often make mistakes. Madalas mo bang ginagawa ito? Madalas mo bang ginagawa ito? Do you often do this? Do you often do this? Madalas akong kumakain ng pagkain koreano. Madalas akong kumakain ng pagkain koreano. I often eat Korean food. I often eat Korean food. Madalas akong nagpupuyat. Madalas akong nagpupuyat. I often stay up late. I often stay up late. Madalas kong nakakalimutan ang susi ng kotse ko. Madalas kong nakakalimutan ang susi ng kotse ko. I often forget my car keys. I often forget my car keys. Madalas akong Bumisita sa mga kamag-anak ko. 
Madalas akong bumisita sa mga kamag-anak ko. I often visit my relatives. I often visit my relatives. Madalas siyang nagkakasakit. Madalas siyang nagkakasakit. He often gets sick. He often gets sick. Madalas kaming naglalaro ng piko. Madalas kaming naglalaro ng piko. We often play hopscotch. We often play hopscotch. Madalas ka bang kumain sa labas? Madalas ka bang kumain sa labas? Do you often eat out? Do you often eat out? Madalas akong lumalagpas sa speed limit. Madalas akong lumalagpas sa speed limit. I often exceed the speed limit. I often exceed the speed limit. Bakit madalas nangyayari ito? Bakit madalas nangyayari ito? Why does this happen so often? Why does this happen so often? Madalas mag-isang kumakain si Zekol. Madalas mag-isang kumakain si Zekol. Zekol often eats alone. Zekol often eats alone. Dapat kang mag-ehersisyo ng madalas. Dapat kang mag-ehersisyo ng madalas. You should exercise often. You should exercise often. Madalas akong tumitingin sa diksyonaryo. Madalas akong tumitingin sa diksyonaryo. I often refer to the dictionary. I often refer to the dictionary. Madalas ka bang nagbe-business trip? Madalas ka bang nagbe-business trip? Do you often go on business trips? Do you often go on business trips? Madalas ka bang nanonood ng basketball? Madalas ka bang nanonood ng basketball? Do you often watch basketball games? Do you often watch basketball games? Madalas siyang tumatawa sa sarili niyang jokes. Madalas siyang tumatawa sa sarili niyang jokes. He often laughs at his own jokes. He often laughs at his own jokes. Pasensya na kung madalas kitang istorbohin. Pasensya na kung madalas kitang istorbohin. I'm sorry to bother you so often. I'm sorry to bother you so often. Madalas akong sipunin kapag winter. Madalas akong sipunin kapag winter. 
I often catch a cold in the winter. I often catch a cold in the winter. Sana mas madalas ngumiti si Luis. Sana mas madalas ngumiti si Luis. I wish Luis would smile more often. I wish Luis would smile more often. Madalas absent si Rufina sa eskwela. Madalas absent si Rufina sa eskwela. Rufina is often absent from school. Rufina is often absent from school. Madalas ko siyang makasalubong sa mall. Madalas ko siyang makasalubong sa mall. I often run into him at the mall. I often run into him at the mall. Madalas hindi tinutupad ni Michael ang mga pangako niya. Madalas hindi tinutupad ni Michael ang mga pangako niya. Michael often breaks his promises. Michael often breaks his promises. Madalas siyang nag-iiwan ng maruming plato sa lababo. Madalas siyang nag-iiwan ng maruming plato sa lababo. He often leaves dirty plates in the sink. He often leaves dirty plates in the sink. Madalas ka bang nagpupunta roon? Madalas ka bang nagpupunta roon? Do you go there often? Do you go there often? Hindi masyadong madalas. Mga isang beses sa isang buwan. Mga ganon. Hindi masyadong madalas. Mga isang beses sa isang buwan. Mga ganon. Not very often. Maybe once a month or so. Not very often. Maybe once a month or so. Madalas ka bang nagsha-shopping? Madalas ka bang nagsha-shopping? Do you often go shopping? Do you often go shopping? Gaano mo siya kadalas nakikita? Gaano mo siya kadalas nakikita? How often do you see him? How often do you see him? Gaano kadalas mong tawagan ang mga magulang mo? Gaano kadalas mong tawagan ang mga magulang mo? How often do you call your parents? How often do you call your parents? Gaano kadalas kang mag-aral ng Tagalog? Gaano kadalas kang mag-aral ng Tagalog? How often do you study Tagalog? How often do you study Tagalog? Let's now take a look at the word kapag. Kapag is used for if clauses in zero conditional sentences. Here's our first example. Kapag natutunaw ang yelo, 
nagiging tubig ito. Kapag natutunaw ang yelo, nagiging tubig ito. Meaning, if ice melts, it becomes water. If ice melts, it becomes water. Mabubulok ang ngipin mo kapag hindi ka nagsepilyo. Mabubulok ang ngipin mo kapag hindi ka nagsepilyo. You get cavities if you don't brush your teeth. You get cavities if you don't brush your teeth. Maaga akong natutulog kapag pagod ako. Maaga akong natutulog kapag pagod ako. I go to bed early if I'm tired. I go to bed early if I'm tired. Maninilaw ang mga daliri mo kapag nanigarilyo ka. Maninilaw ang mga daliri mo kapag nanigarilyo ka. You get yellow fingers if you smoke. You get yellow fingers if you smoke. Nanunuklaw ang mga ahas kapag natatakot. Nanunuklaw ang mga ahas kapag natatakot. Snakes bite if they are scared. Snakes bite if they are scared. Kapag marami akong trabaho, nasa opisina ako hanggang gabi. Kapag marami akong trabaho, nasa opisina ako hanggang gabi. If I have a lot of work, I stay in the office until late. If I have a lot of work, I stay in the office until late. Kapag walang kuryente, hindi tayo makapanonood ng TV. Kapag walang kuryente, hindi tayo makapanonood ng TV. If the power is out, we can't watch TV. If the power is out, we can't watch TV. Kapag nag-aaral ng mabuti ang mga estudyante, madali silang natututo. Kapag nag-aaral ng mabuti ang mga estudyante, madali silang natututo. If students study hard, they learn quickly. If students study hard, they learn quickly. Kapag may sipon ang asawa ko, kadalasan ay nahahawa ako. Kapag may sipon ang asawa ko, kadalasan ay nahahawa ako. If my husband has a cold, I usually catch it. If my husband has a cold, I usually catch it. Tumataba ka kapag kumakain ka ng marami. Tumataba ka kapag kumakain ka ng marami. You put on weight if you eat too much. You put on weight if you eat too much. Namamatay ang mga halaman kapag hindi mo dinidiligan ang mga ito. Namamatay ang mga halaman kapag hindi mo dinidiligan ang mga ito. Plants die if you don't water them. Plants die if you don't water them. Kapag mainit, 
pumupunta ako sa dagat. Kapag mainit, pumupunta ako sa dagat. If it's hot, I go to the beach. If it's hot, I go to the beach. Kapag sumasakit ang ulo ko, umiinom ako ng pain reliever. Kapag sumasakit ang ulo ko, umiinom ako ng pain reliever. If I get a headache, I take a pain reliever. If I get a headache, I take a pain reliever. Tanungin mo si Ness kapag hindi ka sigurado kung ano ang gagawin. Tanungin mo si Ness kapag hindi ka sigurado kung ano ang gagawin. Ask Ness if you're not sure what to do. Ask Ness if you're not sure what to do. Naiinis ako kapag hindi siya tumatawag. Naiinis ako kapag hindi siya tumatawag. I'm annoyed if he doesn't call. I'm annoyed if he doesn't call. Kapag may oras kami, lumalabas kami para mamasyal. Kapag may oras kami, lumalabas kami para mamasyal. If we have time, we go out for a walk. If we have time, we go out for a walk. Umiiyak ang mga sanggol kapag nagugutom sila. Umiiyak ang mga sanggol kapag nagugutom sila. Babies cry if they are hungry. Babies cry if they are hungry. Mapapaso ka kapag hinipo mo ang apoy. Mapapaso ka kapag hinipo mo ang apoy. You get burned if you touch fire. You get burned if you touch fire. Nagkaka-sunburn si Rebecca kapag hindi siya nagsusuot ng sombrero. Nagkaka-sunburn si Rebecca kapag hindi siya nagsusuot ng sombrero. Rebecca gets a sunburn if she doesn't wear a hat. Rebecca gets a sunburn if she doesn't wear a hat. Nagkakasakit ako kapag kumakain ako ng hipon. Nagkakasakit ako kapag kumakain ako ng hipon. I get sick if I eat prawns. I get sick if I eat prawns. Magkita tayo rito kapag nagkahiwalay tayo. Magkita tayo rito kapag nagkahiwalay tayo. Let's meet here if we get separated. Let's meet here if we get separated. Nagbibisikleta ako papasok sa trabaho kapag maganda ang panahon. Nagbibisikleta ako papasok sa trabaho kapag maganda ang panahon. I cycle to work if the weather is fine. I cycle to work if the weather is fine. Nalilate ako kapag tinatanghali ako ng gising. Nalilate ako kapag tinatanghali ako ng gising. I'm late if I wake up late. I'm late if I wake up late.
Kapag umiinom ako ng maraming kape, hindi ako makatulog sa gabi. Kapag umiinom ako ng maraming kape, hindi ako makatulog sa gabi. If I drink too much coffee, I can't sleep at night. If I drink too much coffee, I can't sleep at night. Kapag pinulot mo yan sa loob ng sampung segundo, pwede pang kainin. Kapag pinulot mo yan sa loob ng sampung segundo, pwede pang kainin. If you pick it up in 10 seconds, it's okay to eat. If you pick it up in 10 seconds, it's okay to eat. Gumagalaw ang mga puno kapag umiihi pang hangin. Gumagalaw ang mga puno kapag umiihi pang hangin. Trees move if the wind blows. Trees move if the wind blows. Kapag iniwan mo sa labas ang gatas, napapanis ito. Kapag iniwan mo sa labas ang gatas, napapanis to. If you leave milk out, it spoils. If you leave milk out, it spoils. Kapag pinindot mo ang button na ito, sisindi ang mga ilaw. Kapag pinindot mo ang button na ito, sisindi ang mga ilaw. If you push this button, the lights come on. If you push this button, the lights come on. Hindi ko binubuksan ang radyo kapag natutulog si Lolo. Hindi ko binubuksan ang radyo kapag natutulog si Lolo. I don't turn on the radio if grandpa is sleeping. I don't turn on the radio if grandpa is sleeping. Kapag inilagay mo ang pagkain sa freezer, nagyayelo ito. Kapag inilagay mo ang pagkain sa freezer, nagyayelo to. If you put food in the freezer, it freezes. If you put food in the freezer, it freezes. Kapag uminom ka ng lason, mamamatay ka. Kapag uminom ka ng lason, mamamatay ka. If you drink poison, you die. If you drink poison, you die. Kapag tumawag si Michael, wag mo sa sagutin. Kapag tumawag si Michael, wag mo sa sagutin. If Michael calls, don't answer the phone. If Michael calls, don't answer the phone. Kapag nasa klase ka, huwag kang gumamit ng telepono. Kapag nasa klase ka, huwag kang gumamit ng telepono. If you're in class, don't use your phone. If you're in class, don't use your phone. Tanungin mo ako kapag nalilito ka pa rin. Tanungin mo ako kapag nalilito ka pa rin. Ask me if you're still confused. Ask me if you're still confused. Next topic is siguro. 
which means maybe or perhaps. Siguro. Siguro nagkita na tayo dati. Siguro nagkita na tayo dati. Meaning, perhaps we've met before. Perhaps we've met before. Siguro totoo yun. Siguro totoo yun. Perhaps it's true. Perhaps it's true. Siguro lasing siya. Siguro lasing siya. Maybe he's drunk. Maybe he's drunk. Siguro sa susunod na lang. Siguro sa susunod na lang. Maybe next time. Maybe next time. Siguro nga tama ka. Siguro nga tama ka. Maybe you're right. Maybe you're right. Siguro mahigit 50 na siya. Siguro mahigit 50 na siya. Maybe he's over 50. Maybe he's over 50. Siguro malulutas ni Armani ang problemang ito. Siguro malulutas ni Armani ang problemang ito. Perhaps Armani can solve this problem. Perhaps Armani can solve this problem. Dapat siguro nakinig tayo kay Emil. Dapat siguro nakinig tayo kay Emil. We should have listened to Emil. We should have listened to Emil. Siya siguro ang pinakamatanda sa kanila. Siya siguro ang pinakamatanda sa kanila. He is perhaps the oldest among them. He is perhaps the oldest among them. Siguro hindi ka nakita ni Nilda. Siguro hindi ka nakita ni Nilda. Maybe Nilda didn't see you. Maybe Nilda didn't see you. Nagkamali ka siguro ng pagkwenta. Nagkamali ka siguro ng pagkwenta. Perhaps you've made a mistake in your calculation. Perhaps you've made a mistake in your calculation. Siguro in love siya. Siguro in love siya. Maybe she's in love. Maybe she's in love. Meron sigurong mga isang dosenang kababaihan sa mga nanonood. Meron sigurong mga isang dosenang kababaihan sa mga nanonood. There are perhaps a dozen women in the audience. There are perhaps a dozen women in the audience. Siguro pupunta rin ako. Siguro pupunta rin ako. 
Maybe I'll come too. Maybe I'll come too. Masyado sigurong komplikado ang tanong para sa iyo. Masyado sigurong komplikado ang tanong para sa iyo. The question perhaps is too complex for you. The question perhaps is too complex for you. Pumupunta kami roon siguro isa o dalawang beses sa isang buwan. Pumupunta kami roon siguro isa o dalawang beses sa isang buwan. We go there maybe once or twice a month. We go there maybe once or twice a month. Siguro may gusto sa iyo si Q. Siguro may gusto sa iyo si Q. Maybe Q likes you. Maybe Q likes you. Siguro pinagbantaan ni Sithen si JJ. Siguro pinagbantaan ni Sithen si JJ. Maybe Sithen threatened JJ. Maybe Sithen threatened JJ. Siguro dalawang daang piso ang halaga noon. Siguro dalawang daang piso ang halaga noon. Maybe it costs 200 pesos. Maybe it costs 200 pesos. Dapat siguro maghanap ka na ng ibang trabaho. Dapat siguro maghanap ka na ng ibang trabaho. Maybe you should get another job. Or maybe you should find another job. Mag-aanak ako siguro kapag 40 na ako. Mag-aanak ako siguro kapag 40 na ako. I'll have children maybe when I'm 40. I'll have children maybe when I'm 40. Siguro ikaw 'yon. Siguro ikaw yun. Maybe it was you. Maybe it was you. Siguro mas lalamig ang panahon mamayang gabi. Siguro mas lalamig ang panahon mamayang gabi. Maybe the weather will be cooler tonight. Maybe the weather will be cooler tonight. Secret admirer mo siguro ang nagpadala ng mga bulaklak. Secret admirer mo siguro ang nagpadala ng mga bulaklak. Perhaps the flowers were sent by your secret admirer. Perhaps the flowers were sent by your secret admirer. Ilaga mo ang mga patatas hanggang sa lumambot. Siguro mga labing limang minuto. Ilaga mo ang mga patatas hanggang sa lumambot. Siguro mga labing limang minuto. Boil the potatoes until they are tender. Maybe for about 15 minutes. Boil the potatoes until they are tender. Maybe for about 15 minutes.
Siguro hindi siya interesado sa alok mo. Siguro hindi siya interesado sa alok mo. He is perhaps not interested in your offer. He is perhaps not interested in your offer. Mukhang hindi ka okay. Siguro dapat ka nang magpatingin sa doktor. Mukhang hindi ka okay. Siguro dapat ka nang magpatingin sa doktor. You don't look okay. Perhaps you should see a doctor. You don't look okay. Perhaps you should see a doctor. Kailan mo ako sasagutin? Ewan ko, bukas siguro. Kailan mo ako sasagutin? Ewan ko, bukas siguro. When are you giving me an answer? I don't know, maybe tomorrow. When are you giving me an answer? I don't know, maybe tomorrow. Sa tingin mo, mahal ka niya talaga? Siguro. Sa tingin mo, mahal ka niya talaga? Siguro. Do you think he really loves you? Maybe. Do you think he really loves you? Maybe. Bakit kaya hindi niya ako tinatawagan? Siguro na wala niya ang number ko. Bakit kaya hindi niya ako tinatawagan? Siguro na wala niya ang number ko. I wonder why he's not calling me. Maybe he lost my number. I wonder why he's not calling me. Maybe he lost my number. Siguro uulan bukas. Siguro uulan bukas. Perhaps it will rain tomorrow. Perhaps it will rain tomorrow. Siguro hindi. Siguro hindi. Maybe not. Maybe not. Siguro marami siyang girlfriend. Siguro marami siyang girlfriend. Perhaps he has a lot of girlfriends. Perhaps he has a lot of girlfriends. Mali siguro ang dinaanan natin. Mali siguro ang dinaanan natin. We must have taken a wrong turn. We must have taken a wrong turn. Siguro, wala akong talent sa pagluluto. Siguro, wala akong talent sa pagluluto. Maybe I have no talent for cooking. Maybe I have no talent for cooking. Our last set of English Tagalog sentences is the phrase sa halip na, meaning instead of sa halip na. Gumamit siya ng tinidor sa halip na chopsticks. Gumamit siya ng tinidor sa halip na chopsticks, meaning she used a fork instead of chopsticks. She used a fork instead of chopsticks. Inihaw na pusit ang kinain ko 
sa halip na pritong isda. Inihaw na pusit ang kinain ko sa halip na pritong isda. I had grilled squid instead of fried fish. I had grilled squid instead of fried fish. Mantikilya ang ginamit niya sa halip na mantika. Mantikilya ang ginamit niya sa halip na mantika. She used butter instead of cooking oil. She used butter instead of cooking oil. Malamang susi ko ang nadampot mo sa halip na yung sa iyo. Malamang susi ko ang nadampot mo sa halip na yung sa iyo. You probably picked up my keys instead of yours. You probably picked up my keys instead of yours. Sa halip na lumabas, nasa bahay lang siya buong araw. Sa halip na lumabas, nasa bahay lang siya buong araw. Instead of going out, she stayed at home all day. Instead of going out, she stayed at home all day. Sariwang gulay lagi ang binibili ko sa halip na frozen. Sariwang gulay lagi ang binibili ko sa halip na frozen. I always buy fresh vegetables instead of frozen ones. I always buy fresh vegetables instead of frozen ones. Mas pinili kong tumira sa Cavite sa halip na sa Maynila. Mas pinili kong tumira sa Cavite sa halip na sa Maynila. I chose to live in Cavite instead of Manila. I chose to live in Cavite instead of Manila. Credit card ang kadalasang ginagamit niya sa halip na cash. Credit card ang kadalasang ginagamit niya sa halip na cash. He usually uses his credit card instead of cash. He usually uses his credit card instead of cash. Sa halip na magreklamo, siguro dapat tumulong ka na lang. Sa halip na magreklamo, siguro dapat tumulong ka na lang. Instead of complaining, maybe you should help. Instead of complaining, maybe you should help. You may also say, bakit hindi ka tumulong sa halip na nakatayo ka lang dyan at nanonood? Bakit hindi ka tumulong sa halip na nakatayo ka lang dyan at nanonood? Why don't you help instead of standing there and watching? Why don't you help instead of standing there and watching? Itim na sinturon ang binili ko sa halip na yung puti. Itim na sinturon ang binili ko sa halip na yung puti. I bought the black belt instead of the white one. I bought the black belt instead of the white one. Sa halip na kumain sa labas, mag-order na lang tayo. Sa halip na kumain sa labas, mag-order na lang tayo. 
Instead of dining out, let's just order in. Instead of dining out, let's just order in. Sa halip na magbawas lang ng timbang, nagkasakit siya. Sa halip na magbawas lang ng timbang, nagkasakit siya. Instead of just losing weight, she got sick. Instead of just losing weight, she got sick. Mani ang itinanim nila sa halip na mais. Mani ang itinanim nila sa halip na mais. They planted peanut instead of corn. They planted peanut instead of corn. Sa halip na bagong kotse, second hand ang binili ko. Sa halip na bagong kotse, second hand ang binili ko. Instead of buying a brand new car, I bought a used one. Instead of buying a brand new car, I bought a used one. Nagdress ako sa halip na slacks. Nagdress ako sa halip na slacks. I wore a dress instead of slacks. I wore a dress instead of slacks. Maglakad ka na lang papasok sa trabaho sa halip na magkotse. Maglakad ka na lang papasok sa trabaho sa halip na magkotse. Walk to work instead of going by car. Walk to work instead of going by car. Sa halip na pepperoni, pinya ang gusto kong ilagay sa pizza ko. Sa halip na pepperoni, pinya ang gusto kong ilagay sa pizza ko. Instead of pepperoni, I like to put pineapple on my pizza. Instead of pepperoni, I like to put pineapple on my pizza. Sa halip na kape, tsaa ang ininom ko ngayon. Sa halip na kape, tsaa ang ininom ko ngayon. Instead of coffee, I drank tea today. Or, instead of coffee, I had tea today. Pwede bang sa Martes tayo magkita sa halip na lunes? Pwede bang sa Martes tayo magkita sa halip na lunes? Can we meet on Tuesday instead of Monday? Can we meet on Tuesday instead of Monday? Online ko na binibili lahat ng mga damit ko ngayon sa halip na pumunta sa mall. Online ko na binibili lahat ng mga damit ko ngayon sa halip na pumunta sa mall. I buy all of my clothes online now instead of going to the mall. I buy all of my clothes online now instead of going to the mall. Sa halip na itirintas, ipinusod ko ang buko. Sa halip na itirintas, ipinusod ko ang buko. Instead of braiding, I put my hair in a bun. Instead of braiding, I put my hair in a bun. Sa halip na pumunta sa Europa, Sa Asia na lang ako pupunta. Sa halip na pumunta sa Europa, sa Asia na lang ako pupunta. 
Instead of going to Europe, I'll just go to Asia. Instead of going to Europe, I'll just go to Asia. Umaasta siya na parang dapat natin siyang itratong bayani sa halip na kriminal. Umaasta siya na parang dapat natin siyang itratong bayani sa halip na kriminal. She acts like we should be treating her like a hero instead of a criminal. She acts like we should be treating her like a hero instead of a criminal. Ako ang pupunta sa halip na si Shane. Ako ang pupunta sa halip na si Shane. I'll go instead of Shane. I'll go instead of Shane. Pwede kang magkanin sa halip na patatas. Pwede kang magkanin sa halip na patatas. You can have rice instead of potatoes. You can have rice instead of potatoes. Sa halip na si Maria, si Dory ang lumipat. Sa halip na si Maria, si Dory ang lumipat. Instead of Maria, it was Dory who moved in. Instead of Maria, it was Dory who moved in. Hanggat maaari, honey ang ginagamit ko sa halip na asukal. Hanggat maaari, honey ang ginagamit ko sa halip na asukal. Wherever possible, I'm using honey instead of sugar. Wherever possible, I'm using honey instead of sugar. Sa halip na kaladgarin, buhatin mo ang silya. Sa halip na kaladgarin, buhatin mo ang silya. Pick the chair up instead of dragging it behind you. Pick the chair up instead of dragging it behind you. Sa halip na manood ng TV, magtong its na lang tayo. Sa halip na manood ng TV, magtong its na lang tayo. Instead of watching TV, let's play tong its. Instead of watching TV, let's play tong its. Sa halip na pag-usapan, Ang mga problema nila, kinimkim nila ang lahat ng galit at hinanakit. Sa halip na pag-usapan ang mga problema nila, kinimkim nila ang lahat ng galit at hinanakit. Instead of discussing their problems, they bottled up all their anger and resentment. Instead of discussing their problems, they bottled up all their anger and resentment. Sa halip na mainis, parang medyo natuwa pa siya. Sa halip na mainis, parang medyo natuwa pa siya. Instead of being annoyed, he seemed quite pleased. Instead of being annoyed, he seemed quite pleased. Magsasalad ako sa halip na kanin. Magsasalad ako sa halip na kanin. I'll have a salad instead of rice. I'll have a salad instead of rice. Lapis ang gamitin mo sa halip na ballpen. 
Lapis ang gamitin mo sa halip na ball pen. Use a pencil instead of a pen. Use a pencil instead of a pen. Tumawag ka sa halip na text. Tumawag ka sa halip na text. Call instead of texting. Call instead of texting. Matulog ka ng maaga sa halip na magpuyat. Matulog ka ng maaga sa halip na magpuyat. Go to bed early instead of staying up late. Go to bed early instead of staying up late. Magpa-flat sa ko sa halip na takong. Magpa-flat sa ko sa halip na takong. I'll wear flats instead of heels. I'll wear flats instead of heels. Sa halip na bumili ng mga bagong damit, nag-ukay-ukay na lang siya. Sa halip na bumili ng mga bagong damit, nag-ukay-ukay na lang siya. Instead of buying new clothes, she decided to go thrifting. Instead of buying new clothes, she decided to go thrifting.